तो एवरी वन इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इनक्लाइन प्लेन सपोज दिस इज द इनक्लाइन प्लेन विद ओरिजेंटल एट एन एंगल थीटा ओरिजेंटल उसके साथ में ये कौन सा हमारा इनक्लाइन प्लेन कितने एंगल पे थीटा एंगल पे हम मान लेते हैं कि हम इस इनक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को पुट कर देते हैं जिसका मास है एम लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ओवर दिस इनक्लाइन प्लेन देन व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पे एक होगा इसका वेट वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड राइट फर्स्ट जो हम वेरियस फोर्सेस की बात करते हैं देन वेरियस फोर्सेस फर्स्ट वेट एम एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड दूसरा जो होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन एंड वी नो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस यहाँ पर यदि हम नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे देन द नॉर्मल रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस दिस इज नॉर्मल रिएक्शन आर नाउ हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा ये पिछले वीडियो में हम प्रूव कर चुके हैं एंगल ऑफ रिपोज वाले में मैथमेटिकली भी और थियोरटिकली भी इसको मैं समझा चुका हूँ तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे नाउ यदि अब यहाँ पर हम एम को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो एम का एक कंपोनेंट ये होगा दिस विल बी एम जी कोस थीटा और दूसरा कौन सा होगा इसके परपेंडिकुलर और ये किसके बराबर आएगा एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट आ गया एम जी कोस थीटा दिस इज एम जी साइन थीटा राइट अब हमें क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करवाना है इस इनक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ इसको हम यहाँ से मान लो मूव करवा के यहाँ ले आते हैं कितने डिस्टेंस से एस डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवा के यहाँ ले आए एस डिस्टेंस से राइट देन इट इज़ क्लियर दैट इफ ऑब्जेक्ट इज मूव इन दिस डायरेक्शन देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इस केस में क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट देन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वी कैन से दैट फोर्स रिक्वायर्ड अप द प्लेन अप द प्लेन इस प्लेन पे ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए लेट मान लेते हैं लेट एफ इज स्मॉल फोर्स स्मॉल फोर्स एफ हमें चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने कैपिटल एफ नाम दे रखा है रिक्वायर्ड फोर्स को एफ नाम दे दिया then we can say that f will be equal to sum of these two forces mg sin theta plus f this is the minimum force kam se kam hum itna force to chahiye chahiye jitna force niche ki taraf laga hua hai right minimum force itna chahiye inke barabar nahi to kya hoga this object will move or slide downward right and we know that f is equal to mu r from ला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा तो एफ किसके बराबर होगा म्यू आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो एम जी कोस थीटा देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज कितना फोर्स चाहिए हमें कम से कम एम जी साइन थीटा प्लस एफ एफ की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा and we know that work is product of force and displacement जैसा आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा यहाँ भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में फोर्थ यूनिट में करेंगे डिस्कस काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पर केवल वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो आपने नाइन्थ क्लास क्लास में पढ़ा है वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट सो इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूवड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस कितने डिस्टेंस से एस डिस्टेंस से then what will be the work done work will be product of force and displacement so we can say that work is equal to this is the force ye hai force aur in dono mein mg common hai mg hum common le lete hain yahan se k 
क्या रह जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा दिस इज फोर्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से देन दिस इज द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इनक्लाइंट प्लेन यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लेके चलते हैं देन दिस विल बी द फोर्स राइट अब यहाँ पर देखो इसका अगला केस क्या हो सकता है वाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी डाउन द रफ इनक्लाइन प्लेन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ मूव करवाते हैं सेम डिस्टेंस से कीपिंग दिस एंगल थीटा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज राइट देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग दिस ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन अगर हम अगला केस क्या हो सकता है इसका वर्क डन इन मूविंग दिस बॉडी ओवर ए रफ ओरिजेंटल सरफेस अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम रफ सरफेस पे मूव करवाते हैं तो वर्क कितना होता है देखो वर्क ओवर द रफ सरफेस ओरिजेंटल सरफेस की बात करते हैं सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है वेट एम जी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से मूव करवा के यहाँ ले आते हैं कितने डिस्टेंस से एस डिस्टेंस से देन वी नो दैट इन दिस केस जो फोर्स चाहिए हमें वो किसके बराबर चाहिए म्यू आर के बराबर देन वाट विल बी द वर्क वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू म्यू म्यू किसके बराबर होता सॉरी एफ एफ इज इक्वल टू म्यू आर एंड आर इज इक्वल टू एम जी तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते थे म्यू एम जी इन टू एस दिस विल बी द वर्क ओवर द रफ ओरिजेंटल सरफेस ये होता ओरिजेंटल सरफेस के लिए वर्क फॉर ओरिजेंटल सरफेस ठीक है और ये किसके लिए होता इनक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ उसी प्रकार से आप इनक्लाइन प्लेन पे नीचे नीचे की तरफ भी वर्क निकाल सकते हो तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट वर्क डन और इनक्लाइन प्लेन थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग